ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਲੀਆ ਬਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 53825 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਕੇਸ 133 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਜ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ 13 ਸਟੇਟ ਐਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਾਤੋ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸੁਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਆ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਫਰਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਰਦੇ ਦੀ ਗੁਆਰਦੀਆ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦਵਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜੀ 14 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ 48 ਜੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਦੇਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੂਰਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਏਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਪੂਰੀ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੌਪਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲਾ ਟਲ ਗਈ ਆ ਪਰ ਇਹ ਬਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸਿਰਫ ਟਲੀ
ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਆ ਜੋ ਕਿ 96 97 ਜਾਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 1 ਲੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਫਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1.82 ਨੂੰ ਆ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਰੋ 82 ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 61 ਸੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 32 ਸੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਤੋਂ 33 ਸੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਈਵਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਆ 87 ਸੈਂਟ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਜੇਕਰ 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਡਬਲ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 85 ਤੋਂ 90 ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 32 ਤੋਂ 33 ਸੈਂਟ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਕਾਟ 62 ਤਰੇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਾਟ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਾਟ ਸੈਂਟ ਇੱਕ ਐਰੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਘਟਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਣਾ ਅਗਲੇ ਅਪਡੇਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿ ਵਲਾਦਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੋਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਚੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਵ ਜ਼ਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20000 ਬੰਦੇ ਪਿਆਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਲੈਂਸਕੀ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਪੁਤਿਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਲਾਦਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੇਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੰਜ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਣ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਈਓਸ ਸੋਲਿਸ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਦੇ ਆ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਸਕੂਲੇ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ